वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स जहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आप अपने लाइफ में बिल्कुल अच्छा है और एक्सेल कर सके एंड दिस इज मी शिप्रा तिवारी ये तो मैं बताना ही भूल गई थी तो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने क्या पढ़ा था वो अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आया इसीलिए अपन लोगों ने या मैंने आपको दो वीडियो में उसको वो समझाया था ठीक है अच्छे से डिटेल से एक एक पार्ट इदमिनान से जब आप पढ़ेंगे तो कंसेप्ट बिल्ट होगा अब धड़ाधड़ पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे तो जो है आएगा टकराएगा और चला जाएगा कहाँ से मुंडे से आपके आपके दिमाग से ब्रेन से सेरिब्रम से ठीक है तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है कि बहुत जल्दी पढ़ने के चक्कर पे ना मटिया मेट हो जाता है और आधे से अधिक बच्चे नीट में यही करते हैं कि उनको आता सब है पर तब भी गलत करके आते हैं क्योंकि हम बहुत हड़बड़ा गए थे तो मेक योर कंसेप्ट बिल्ड योर कंसेप्ट वेरी स्लोली इफ यू मेक इट यू कैन सक्सीड इट ठीक है सो लेट स्टार्ट आज हम पढ़ेंगे दिल की धड़कन के बारे में ठीक है इट्स नॉट अ जोक एंड नॉट अ गाना ठीक दिल की धड़कन जो है अपने आप में ही पूरी कहानी कहती है चलिए देखें कि वो कहानी क्या है ठीक है लोग कहते हैं कि हमारा दिल जो है धक धक धड़कता है बेसिकली दिल दिखता बिल्कुल ओरिजिनली ऐसा ही है जो बाजू में दिख रहा है आई नो दिस इज अ वियर्ड पिक्चर बट ठीक है एक तो रियल देख लो भाई आके फ्यूचर डॉक्टर बनना है अपन लोगों को ठीक है तो ये एक रियल पिक्चर है मैं आपको अभी हार्ट बीट में पहले आपको पोजीशन समझाती हूँ कि क्या है बिल्कुल ध्यान से देखना ठीक है ये जो आपको दिख रहे हैं ना दोनों ये दोनों ध्यान से देखिए ये ये आपके हैं आपके वेना कैवास क्या है ये आपके वेना कैवास ठीक है उसके बाद आप क्या देख रहे हैं ये ध्यान से बिल्कुल देखिएगा ठीक ये जो पाइप्स आपको दिख रही है दीज आर दोट्रा एंड पल्मोनरी आर्टरी ठीक है तो ये जो है आपकी पल्मोनरी आर्टरीज है ठीक है अब बेसिकली बात यह है कि ये जो आपका हार्ट एक बार फूल रहा है एक बार पचक रहा है एक बार हु फूल रहा है एक बार पचक रहा है एक बार फूल रहा है पचक रहा है तो फूलना जो होता है बेसिकली इट इज कॉल्ड एज डायस्टोल इट इज कॉल्ड एज डायस्टोल और पिचकना इज कॉल्ड एज सिस्टोल ठीक है इसको आप डायस्टली और सिस्टली भी कह सकते हैं ठीक है आप मैं इसको सिस्टोल बोलूँ सिस्टोली बोलूँ डायस्टोल बोलूँ डायस्टली बोलूँ कुछ भी बोल सकती हूँ आपकी जो मर्जी में है वो ले लेना ठीक है तो दिल की धड़कन के बारे में जो है मैंने आपको बताया कि अगर वो ऐसी हो रही है तो इट इज कॉल्ड एज सिस्टली अगर वो ऐसी हो रही है तो इट इज कॉल्ड एज डायस्टोली आपको बहुत सारे लोगों ने बोला भी होगा ये कि आज ना बहुत आ, मेरा दिल तो बिल्कुल ऐसा ऐसा होने लगा था तो हर कोई ऐसा ही बोलता है कि मेरा दिल तो जो है वो ऐसा ऐसा होने लगा था तो जब ऐसा है तो इट इज कॉल्ड एज सिस्टली और जब ऐसा है तो इट इज कॉल्ड एज डायस्टली आई आपकी बात में समझ मैं क्या बोल रही हूँ ठीक है तो जब ऐसा 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 होता है तो ये रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन आप देख रहे हैं इट इज कॉल्ड एज हार्ट बीट इट इज कॉल्ड एज हार्ट बीट ठीक है आई बात समझ में तो रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन इज कॉल्ड एज हार्ट बीट तो ये होता है आपके ऑरिकल और ये जो दोनों आपको दिख रहे हैं ना ये एक इधर वाला वेंट्रिकल और एक इधर वाला वेंट्रिकल ठीक है चलिए आइए देखें सो रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन ठीक है रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन और एक्सपेंशन एक्सपेंशन इज रिलैक्सेशन कॉन्ट्रेक्शन इज सिकुड़ना एक्सपेंशन मतलब फैलना इज कॉल्ड एज हार्ट बीट ठीक है एक्चुअली कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन अकर सेपरेटली इन आर्टरियल एंड वेंट्रिकल ठीक है बिल्कुल सही बात है जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है या एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वेंट्रिकल रिलैक्स होता है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ऑरिकल रिलैक्स होता है राइट right और लेफ्ट का कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे आई बात समझ में राइट right और लेफ्ट का कोई भी कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर ये अपनी खोपड़ी में अपने दिमाग में घुसा लीजिए आप कि दोनों ऑरिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दोनों ऑरिकल एक साथ रिलैक्स होते हैं और दोनों वेंट्रिकल एक साथ रिलैक्स होते हैं ठीक है हाउ एवर वेंट्रिकुलर मूवमेंट आर क्वाइट प्रोमिनेंट एंड फोर्सफुल क्यों ऐसा ऐसा क्यों वेंट्रिकल के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था मैंने तब भी आपको बताया था कि वेंट्रिकल की दीवारें मोटी होती है क्योंकि वेंट्रिकल को काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है अब जैसे मैं मोटी हूं तो वेंट्रिकल की दीवारें मेरी मोटी होंगे ऐसा जरूरी नहीं है वेंट्रिकल की दीवारें वैसी होती हैं पर वेंट्रिकल की दीवारें या वेंट्रिकल को काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है एक वाले एक लेफ्ट वाले वेंट्रिकल को पूरे बॉडी को ब्लड देना होता है और राइट वाले वेंट्रिकल को लंग्स तक ब्लड पहुंचाना होता है तो बाहर निकाल के उन्हें ट्रांसपोर्ट करना है इसलिए उनकी वेंट्रिकल की दीवारें मोटी होती है और ब्लड का फ्लो और ब्लड का प्रेशर प्रेशर नहीं ब्लड का जो क्या कहे इंटेंसिटी डिलीवरी करने की बाहर की ओर वो ज्यादा होती है ठीक है चलिए आइए आइए देखें ठीक है तो हार्ट बीट में मैं आपको एक और चीज बताऊं ध्यान से
कि जो आदमी जितना छोटा है ठीक है मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत छोटी बन जाऊंगी पर जो आदमी जितना छोटा होता है लेट्स कंपेयर विद द एनिमल्स जो एनिमल जितना छोटा था ये एन टी एस में आया था और इवन नीट में भी आया था ये कि जो कि किस बताइए कि किसका हार्ट बीट सबसे ज्यादा होगा तो हमेशा ये कंसेप्ट अपने दिमाग में घुसा लीजिए कि जो ऑर्गेनिज्म जो जानवर जितना छोटा होता है उसकी हार्ट बीट उतनी ज्यादा होती है आई बात समझ में कि जो आदमी या जो ऑर्गेनिज्म जितना छोटा होता है उसकी हार्ट बीट उतनी ज्यादा होती है जो ऑर्गेनिज्म जितना बड़ा होता है उसकी हार्ट बीट उतनी कम होती है ऐसा क्यों क्योंकि अगर बॉडी छोटी होगी तो हार्ट ब्लड पंप करेगा और फटाक से सर्कुलेट होकर वापस से हार्ट में आ जाएगा आई बात समझ में पर अगर हार्ट अच्छा बॉडी छोटी है तो सर्कुलेशन में टाइम कम लगेगा पर अगर बॉडी बड़ी है तो पूरे ब्लड को वापस से हार्ट में आने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा अरे सोचो ना भाई क्यों नहीं सोचते कि अगर बॉडी छोटी होगी तो दन 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 हार्ट में ब्लड आएगा पर अगर बॉडी बड़ी और जायट होगी तो हार्ट में ब्लड क्या होगा देर से आएगा ठीक है तो ये चीज अपने को ये कंसेप्ट अपने आप अपने को ध्यान रखना है ठीक है जैसे देखो इन एनिमल द हार्ट बीट हार्ट बीट जो होती है वो होती कितनी है बताइए होती कितनी है सेवेंटी पर मिनट यही है अपनी ठीक तो अगर कॉन्ट्रेक्शन है ठीक अगर हम लोग कॉन्ट्रेक्शन कर रहे हैं तो इट इज कॉल्ड एज सिस्टली ठीक है ओके okay, अगर हम लोग रिलैक्सेशन कर रहे हैं ठीक है अगर हम लोग रिलैक्सेशन कर रहे हैं तो इट इज कॉल्ड एज डायस्टली यही पढ़ा है हम लोगों ने या मैंने पढ़ाया आपको ठीक तो ये कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन हो कितने बार रहा है सेवेंटी पर मिनट ठीक है तो मैडम आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई इंसान जायट और बड़ा होगा तो उसका हार्ट बीट कम होगा यस yes. इतना मतलब आइडियली 72 होता रेंज मैंने आपको बताया 70 से 75 ठीक है रैबिट 200 पर मिनट स्पैरो 500 पर मिनट स्पैरो मतलब चिड़िया घर पे जो आती है ठीक है कैनरी 1000 पर मिनट एलिफेंट हाथी ट्वेंटी एट पर मिनट फ्रॉग सिक्सटी फोर पर मिनट शीव शीव इज लुक लाइक गिलहरी एट हंड्रेड पर मिनट ब्लू वेल कितनी बड़ी होती है और पच्चीस पर मिनट तो आपने क्या देखा कि ऑर्गेनिज्म जितना बड़ा होता है हार्ट बीट उतनी कम होती है क्योंकि सर्कुलेशन में टाइम बहुत ज्यादा लगता है ठीक है आई बात समझ में नाउ अब मैं आपको बताती हूं कंट्रोल ऑफ द हार्ट बीट ठीक है कंट्रोल ऑफ द हार्ट बीट में मैं बताऊं क्या होता है एक्चुअली क्या होता है वो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उनमें क्या होता है कि हार्ट अगर बीट कर रहा है तो आपका हार्ट कैसा है आपका हार्ट मस्कुलर हार्ट है ठीक है आपके हार्ट में पूरी वर्किंग किसकी है मस्कुलर मसल की मतलब कार्डियक मसल की हालांकि आपका हार्ट न्यूरोन से भी कंट्रोल होता है क्योंकि सिग्नल जो आते हैं सिनोट के पास वो न्यूरोन से भी आते हैं तो आपका हार्ट मस्कुलर हार्ट है पर थोड़ा बहुत न्यूरोन भी उसे कंट्रोल करता है पर जो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं बच्चों जिनका हार्ट टोटली न्यूरॉन से ही कंट्रोल होता है आई बात समझ में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनका हार्ट टोटली न्यूरॉन से ही कंट्रोल होता है ऐसा हार्ट जो टोटली न्यूरॉन से कंट्रोल हो उसे आप कहते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट ठीक है आपका हार्ट ऐसा नहीं होता आपके हार्ट में वर्किंग किसकी आपके दिल में वर्किंग किसकी है मसल की मांसपेशियों की ठीक है पर अगर कोई हार्ट जिसमें मसल का कोई रोल नहीं हो जब न्यूरॉन उसे बोलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और न्यूरॉन उसे बोलेगा कि रिलैक्स हो जाओ तो वो रिलैक्स हो जाएंगे ऐसे हार्ट को हम न्यूरोजेनिक हार्ट कहते हैं ठीक है चलिए अब हार्ट बीट इज इंटायरली कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सप्लाई इन द ऑर्थ्रोपोर्ड एंड सम एनिलिडेंस ठीक है ये याद रखिएगा कि आपका हार्ट टोटली न्यूरोन और एनिलिडा सॉरी आपका जो हार्ट होता है वो न्यूरॉन के थ्रू कंट्रोल होता है ऑर्थ्रोपोडास जिसमें दुनिया दहा जहान की चिड़ी ये मक्खी मक्खी मकड़ी आते हैं और कुछ एनेलिडांस एनेलिडा में भी अर्थवॉम वगैरह में भी हार्ट वार्ट जो है वो किससे कंट्रोल होता है आपके न्यूरॉन से कंट्रोल होता है नर्व्स कंट्रोल करती हैं ठीक है इट इज कॉल्ड एज न्यूरोजेनिक हार्ट ठीक है और एस न्यूरोजेनिक हार्ट और न्यूरोजेनिक जो बीट होती है उसको कहते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट बीट ठीक मोलस्का की बात करें जिसमें शेल वगैरह आते हैं और वर्टिब्रेट्स जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है जैसे कि हम लोग इनके में हार्ट बीट जो होता है वो स्पेशल मसल से बने या हार्ट जो होता है वो किससे बना होता है आपकी हार्ट कार्डियक मसल से बना होता है हार्ट बीट जो जनरेट होती है 
वो कुछ स्पेशल मसल टिश्यू से जनरेट होती है कौन से वो टिश्यूज है सोचो क्या पढ़ा है मैंने ऐसे नोट भाई यार इतना जल्दी अपन नहीं भूल सकते मुझे पता था कि तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा ये तो आपका हार्ट बीट हार्ट बना किससे मसल से बना है और आपका हार्ट बीट एक स्पेशल टिश्यू से जनरेट होता है उसे आप क्या कहते हैं ऐसे नोट ठीक है ओके सच हार्ट बीट इज कॉल्ड एज मायोजेनिक हार्ट बीट ऐसी हार्ट बीट को हम मायोजेनिक हार्ट बीट कहते हैं अच्छा मैं आपको बताऊं कि अगर आपके मान लीजिए कि न्यूरॉन सिग्नल देना बंद कर दे हार्ट को तो आपकी हार्ट बीट स्लो और तेज हो सकती है पर बंद नहीं होगी ये चीज याद रखिएगा आप ठीक है इसलिए आदमी का ब्रेन डेड भी हो जाता है तो कुछ समय तक आपका हार्ट जो है वो चलता रहता है मतलब आदमी कोमा में रहता है ना फिर भी हार्ट बीट रहती है ठीक है मायोजेनिक हार्ट बीट एंड द हार्ट इज कॉल्ड एज मायोजेनिक हार्ट तो ये चीज अपने को याद रखना है कि आदमी का ब्रेन डेड हो जाए तो कुछ सेकंड के लिए हार्ट चलता रहता है ठीक है अच्छा एक चीज में और आपको मैंने अभी आपको क्या बताया कि ऑर्थ्रोपोड्स में ऑर्थ्रोपोड्स में जो हार्ट होता है वो न्यूरॉन्स कंट्रोल करते हैं अपना हार्ट मसल कंट्रोल करती है ठीक है तो आपका नर्व्स जो है अगर आपकी नर्व्स थोड़ा बहुत कम एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम लोग गला काटने पर मर पता है क्यों जाते हैं क्योंकि ब्रेन और मेडुलर आपका जो रीढ़ की हड्डी है इसका सिग्नल टूट जाता है इसलिए आदमी मर जाता है पर मैं आपको एक चीज बताऊं ऑर्थ्रोपोड्स होते हैं जिसमें बेहतरीन एग्जाम्पल है कॉकरोच का कॉकरोच की गर्दन आप काट देंगे ना ध्यान समझिएगा कि कॉकरोच की गर्दन आप काट देंगे तो वो चौदह दिन तक जिंदा रहता है तो वो मर क्यों जाता है आपको पता है क्योंकि वो भूखा रहता है मुंह से खाना खाता है तो मुंह ही काट दिया आपने तो मैडम ऐसा क्यों हुआ क्योंकि उसका जो नर्वस सिस्टम होता है ना वो खोपड़ी में नहीं होता उसका पूरा शरीर में होता है ठीक है और पूरा हार्ट जो होता है वो पूरे शरीर में फैला होता है और पूरी नर्व्स उसे कंट्रोल करती हैं तो अगर आप उसका सर काट भी देंगे तो नर्वस सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सर पे ऐसा कोई नर्वस सिस्टम है नहीं पर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर अपना सर काट दिया गया तो अपनी रीढ़ की हड्डी और अपने सर का कनेक्शन टूट जाएगा और मैंने आपको क्या बताया कि आपकी हार्ट भले ही मसल कंट्रोल करती है पर उसको कहीं वेगस नर्व पैरासिम्पेथेटिक नर्व सिंपेथेटिक नर्व ये क्या है मैं आपको बताऊंगी वो सब भी इन्हें कंट्रोल करती हैं तो आपका हार्ट कुछ समय तक चलेगा और उसके बाद कंट्रोल खो देगा ठीक है और दूसरी बात यह है कि मरने के बाद मसल भी डेड हो जाती है भाई मर रहे मर जाओगे तो सर्कुलेशन भी बंद हो जाएगा सर्कुलेशन ही बंद हो जाएगा तो मसल को ब्लड ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मसल भी डेड हो जाएंगे हार्ट भी डेड हो जाएगा सीधी बात ठीक है अच्छा इसीलिए मरने के बाद लोग हार्ट निकाल लेते हैं और रख कर उसे ट्रांसफर भी कर देते हैं और हार्ट चलता रहता है कोई टेंशन नहीं है ठीक है ये चीज हमेशा याद रखना क्योंकि आपका हार्ट न्यूरॉन से कंट्रोल नहीं करता हार्ट मसल से ऑटोमेटिकली ऑटो एक्साइटेबल होती है इनकी मसल अपने आप काम करती रहती है ठीक है नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक हार्ट क्या डिफरेंस है इनमें आ जाइए देखें इम्पल्स ऑफ द हार्ट बीट कम फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द हार्ट बिल्कुल सही बात है ठीक इनके में इम्पल्स ऑफ द हार्ट बीट डेवलप विद इन द हार्ट इम्पल्स कहाँ से है हार्ट में ब्लड भरना है तो हार्ट फैलेगा तो स्ट्रेच रिसेप्टर फैलेंगे तो सिग्नल ऐसे नोट के पास आएगा ठीक तो हार्ट बीट हार्ट के अंदर ही जनरेट हो रही है इसमें हार्ट बीट नर्व्स लेके आ रही है ठीक है इम्पल्स इज जनरेटेड बाय द नर्वस सिस्टम ठीक है इम्पल्स इज जनरेटेड बाय द स्पेशल मस्कुलर टिश्यू कौन है वो मस्कुलर टिश्यू इम्पल्स तिल मिलापा कौन है ठीक है इवन स्ट्रेच रिसेप्टर भी हटाओ तुम तो तुम तो सिर्फ इतनी बात सीखो कि अगर ब्लड ऑरिकल में आएगा तो ऐसे नोड को ऑटोमेटिकली सिग्नल देगा और दूसरी बात और सीखो कि ऐसे नोड में ऑटो एक्साइटेबल मस्कुलर टिश्यू होते हैं मसल टिश्यू होते हैं जिनको अपने आप वो ऑटोमेटिक एक्साइट होते रहते हैं ऑटोमेटिक रिलैक्स होते रहते हैं ऑटोमेटिक एक्साइट होते रहते हैं ऑटोमेटिक रिलैक्स होते हैं ठीक है तो अपने आप में ही वो सिग्नल जनरेट करते रहते हैं ठीक है आई बात समझ में नर्व फाइबर आर स्प्रेड ओवर द हार्ट टू ब्रिंग अबाउट द कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सपेंशन ठीक है इनके हार्ट न्यूरोजेनिक हार्ट में जो नर्व होती हैं जी ठीक है वो पूरे हार्ट में फैली होती है और वही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाती है पर इनके में क्या है इनके पास एक पूरा कंडक्टिंग टिश्यू है भाई ऐसे नोड है एवी नोड है बंडल ऑफ एस है पर किंजे फाइबर है पूरे हार्ट में फैले होते हैं कब से बोल बोल के थक गई हूँ मेरा सर भी दुखने लगा आई होप अब तो आप समझ गए होंगे वो पूरे हार्ट में इंपल्स को सिग्नल को जनरेट करते हैं तो ऐसे नोड जो है उनको कुछ भी नहीं दोगे वो अपने आप ही सिग्नल जनरेट करने लगेंगे स्ट्रेच रिसेप्टर नहीं हो नर्व नहीं हो कुछ नहीं हो अपने आप सिग्नल जनरेट करेंगे अपने आप एवी नोड को देंगे बंडल ऑफ एस देंगे सब अपने आप होगा तो स्पेशल टिश्यूज होते हैं जो अंदर ही सिग्नल जनरेट कर लेते हैं अंदर ही ट्रांसफर कर लेते हैं ठीक बने किससे होते हैं स्पेशल मस्कुलर टिश्यूज से ठीक है हार्ट विल स्टॉ
पर तुम्हारे हार्ट में ये प्रॉपर्टी नहीं है तुम्हारा हार्ट तुमने देखा होगा हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए लोग कहाँ कहाँ ले जाते हैं हार्ट तो आपका दिल निकाल भी लिया जाए ना तो वो मरता नहीं है क्योंकि आपका ब्रेन उसे कंट्रोल नहीं कर रहा है आपका ब्रेन उसे कंट्रोल नहीं कर रहा है उसे कंट्रोल कर कर रहा है उसके अंदर की खुद के ऐसे नोड ए वी नोड ये सब आई बात समझ में हार्ट बीट स्लो और तेज हो सकती है क्योंकि थोड़ी बहुत नर्व्स तो कनेक्टेड है पर मरेगा नहीं हार्ट तो अगर आप हार्ट को प्रॉपर मीडियम देंगे ना बॉडी जैसा तो वो जीवित रहेगा और आप कहीं भी उसे तीन चार हजार किलोमीटर दूर भी ले जाएंगे तो भी वो जीवित रहेगा ठीक है इट विल कंटिन्यू टू बीट फॉर सम टाइम इफ डिटैच हार्ट इज सप्लाइड विद प्रॉपर नरिशमेंट एंड फेवरेबल कंडीशन अगर अगर आपको जीवित रखना है तो आप उसे प्रॉपर कंडीशन दीजिए ठीक है आई बात समझ में नाउ सो दिस इज ऑल अबाउट द हार्ट बीट ठीक है ओके कौन कितने टाइप का हार्ट होता है न्यूरोजेनिक मायोजेनिक फिर मैंने आपको बताया कितने बार बीट करता है फिर मैंने आपको बताया हार्ट बीट में कौन से दो इवेंट है ठीक है दिस इज इट नाउ लेट्स लेट्स टॉक लास्ट ठीक है हालांकि मैं ये आपको बता भी चुकी थी पर एक बार और बता देती हूँ बॉडी में ब्लड फ्लो हार्ट में कैसे होता है मैं बहुत बार बता चुकी हूँ पर मैं चाहती हूँ कि एक बार आप फ्लो चार्ट भी देख लें सुपीरियर वेना कैवा जो बॉडी के अपर पार्ट से डी ब्लड लाती है और इंफीरियर वेना कैबा जो बॉडी के लोअर पार्ट मतलब डायफ्राम के नीचे से इम्प्योर ब्लड मतलब डी ब्लड लाती है ये दोनों अपना ब्लड जो है वो राइट ऑरिकल में खोल देते हैं साइथ में कोरोनरी साइनस ठीक है ये भी मैंने आपको पढ़ाया था कोरोनरी साइनस कोरोनरी साइनस क्या होते हैं कोरोनरी साइनस इज द वेन ऑफ द हार्ट कोरोनरी साइनस भी अपना जो ब्लड होती है वो राइट ऑरिकल में दे देती है राइट right ऑरिकल में जब ब्लड भरता है तो आपके ट्राइकस्पिड वॉल खुल जाते हैं ट्राइकस्पिड वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का होता है ठीक है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल तो ट्राइकस्पिड वॉल ऐसे खुलते हैं बाइक स्पिड वॉल ऐसा खुलते हैं जबकि ट्राइक स्पिड वॉल ऐसा खुलते हैं दोनों में डिफरेंस समझिए ट्राइक स्पिड वॉल्व ऐसे होते हैं जबकि बाइक स्पिड वॉल जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं ठीक है बाइक स्पिड वॉल्व इट इज लाइक दिस ठीक बाइक स्पीड वॉल्व कैसे होते हैं इट इज लाइक दिस ओके तो ये ऐसे होते हैं बाइक स्पीड वॉल्व ठीक तो ट्राइक स्पीड आपका कैसे खुलता है ऐसे खुलता है ओके और बाइक स्पीड कैसे खुलता है ऐसे खुलता है डन आई बात समझ में तो मान लीजिए कि ये आपका ऑरिकल है सपोज दैट कि ये आपका ऑरिकल है और ये आपका वेंट्रिकल है ओके दिस इज ऑरिकल एंड दिस इज वेंट्रिकल ठीक तो ट्राइक स्पीड कैसे रहेंगे बिल्कुल ध्यान से समझिए ट्राइक स्पीड कैसे रहेंगे ट्राइक स्पीड इट इज लाइक दिस ठीक इट इज लाइक दिस तो जब आपका आपका ट्राइक स्पीड खुलेगा तो पूरा ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल की ओर आ जाएगा ठीक है पूरा ब्लड कहां से कहां की ओर आ जाएगा ऑरिकल से वेंट्रिकल की ओर आ जाएगा डन यहीं पर अगर मैं बात करूं किसकी बाइक स्पीड वॉल्व की ठीक है किसकी बात करूं बाइक स्पीड वॉल्व की ध्यान से समझिए तो सपोज दैट कि ये क्या है आपका ऑरिकल है और ये क्या है आपका वेंट्रिकल डन ओके बिल्कुल ध्यान से समझते रहिएगा जो मैं बोल रही हूं नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा तो ये वॉल्व कैसे रहते हैं इट इज लाइक दिस ओके ओके तो ये वॉल्व ऐसे खुलेंगे तो ब्लड जो होगा वो नीचे आ जाएगा डन तो ट्राइक स्पीड ऐसे खुलता है और बाइक स्पीड ऐसे ठीक बाइक स्पीड बेसिकली क्या होते हैं ये वॉल्व होते हैं जो इनकी ओपनिंग को खोल देते हैं किसके ऑरिकलो वेंटिकल के बीच की ओपनिंग को एवी फोराम जिसे आप कहते हैं पढ़ाया भी मैंने उनको खोल देते हैं और ट्राइक स्पीड बाइक स्पीड तीनों तरफ से होते हैं और ऐसा खोलते हैं एवी फोराम को ठीक है ओके एवी फोराम इज द छे दिन बिटवीन द ऑरिकल एंड वेंट्रिकल डन ट्राइक स्पीड खुला और पूरा ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में आ गया अभी जहां जहां नीला नीला आपको दिख रहा है वहां पर आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जहां लाल लाल दिख रहा है वहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वॉल्व होता है राइट वेंट्रिकल जो है जब वो ब्लड भर जाता है तो आपका पल्मोनरी वॉल्व खुलता है इसे हम सेमी ल्यूनर वॉल्व भी कहते हैं जिसका शेप आधे चंद्रमा जैसा होता है ये सब बेटा मैं पढ़ा चुकी हूँ ठीक है अब क्या है मैडम मैं आदत से मजबूर हूँ जब तक तुम रट नहीं लोगे तब तो मैं पढ़ाती रहूंगी अब पल्मोनरी वॉल्व खुलेगा तो पूरा ब्लड कहाँ आ जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में ये एक एक्सेप्शन है ये भी पढ़ा चुकी हूँ मैं पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ जाएगा लंग्स में जाएगा लंग्स उसे ऑक्सीजन देगा बदले में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा लंग्स से निकलेंगी पल्मोनरी वेन राइट और लेफ्ट दोनों लंग्स से निकलेंगी पल्मोनरी वेन और जाएंगी लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट एट्रियम में लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है माइट्रल वॉल्व जिसे आप बाइक स्पीड वॉल्व भी कहते हैं ये खुलेगा तो ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड भर जाएगा तो आपका आयोटिक वॉल्व जिसे आप सेमी ल्यूनर वॉल्व भी कहते हैं वो खुल जाएगा और ब्लड आपका एयोटा जिसे आप सिस्टेमिक आर्टरी भी कहते हैं और पूरा ब्लड आपकी पूरी बॉडी में रिलीज
न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक हार्ट बीट के बारे के डिफरेंस के बारे में बताया सो दिस इज ऑल अबाउट समथिंग अबाउट द हार्ट बीट इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज द कार्डियक साइकिल प्लीज उसे जरूर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगी कि जो सिस्टली और डायस्टली होती है इसमें कि आपको एक बीट में पॉइंट एट सेकेंड लगता है इस पॉइंट एट सेकेंड के बीच में कितने जो है क्या कहें कि बवंडर होते हैं कितने ब्लंडर्स होते हैं ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास वेट फॉर द कार्ड एक्साइकिल स्टे ट्यून फॉर द चैनल और घर पर रहिए सेफ रहिए थैंक यू सो मच